ఓకే అండి అస్టెంట్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళ పేపర్ లో లాస్ట్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చేస్తున్నామండి మనం ఏంటంటే టెన్ క్వశ్చన్స్ టెన్ క్వశ్చన్స్ అట్లా పెడుతున్నాము అందుకని లాస్ట్ టెన్ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అసిస్టెంట్ మ్యాథ్స్ ఎస్సి మ్యాథ్స్ పేపర్ లో చివరి పది క్వశ్చన్స్ అండి అంటే మన దాంట్లో సెవెంటీ వన్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ లో వన్ లెవెన్ అని తోది ఓకే రైట్ అండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మైనింగ్ డెబ్బై ఒకటోది ఎఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటర్ లాక్ వన్ ప్లస్ ఏఎక్స్ మైనస్ లాక్ వన్ మైనస్ బిఎక్స్ అంటున్నాడు అండి అది అనే ప్రమేయం ఎక్స్ ఈజ్ కూడా జీరో వద్ద అవి చిన్న మట అది ఎఫ్ జీరో ఎంత అన్న ఎఫ్ జీరో పెట్టామనుకోండి సారీ దీని డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఉందండి దిస్ ఇస్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఎఫ్ జీ ఎక్స్ బదులు జీరోస్ ప్రతిక్షేపించామనుకోండి పైన జీరో అవుతుంది కింద జీరో అవుతుంది జీరో బై జీరో ఇండిపెండెంట్ ఫామ్ అయితే వాడు ఏమన్నాడు ఎక్స్ ఈజ్ కూడా జీరో వద్ద అవిచ్ఛిన్నం అంటే అక్కడ వాల్యూ ఉన్నది అవిచ్ఛిన్నం అది సో కాబట్టి అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అక్కడ లిమిట్ అవధి ఉన్నది అని అర్థం అంటే దీని అవధి కనుక్కుంటే మనం ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అవధి కనుక్కోవాలంటే పైన కింద జీరో వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాం సో ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అంటే గుర్తుంది కదండి పైన కింద డెరివేటివ్ కట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఎక్స్ వన్ జీరో పెడితే పైది జీరో కిందది జీరో అందుకని డెరివేటివ్ కడదాం డెరివేటివ్ కట్టామనుకోండి పైది వన్ బై వన్ ప్లస్ ఏఎక్స్ అండి బై వన్ ప్లస్ ఏఎక్స్ లాక్ కదా అందుకని మరి కింద ఏఎక్స్ చేయాలిగా ఏఎక్స్ చేస్తే ఏ మైనస్ ఉంది మధ్యలో లాక్ వన్ మైనస్ బిఎక్స్ ని బై వన్ మైనస్ బిఎక్స్ అండి మరి బిఎక్స్ ఉంది కదా దీనికి మైనస్ బి కదండి ఇదిగో మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయి బి డివైడ్ బై కింద ఎక్స్ కి డెరివేట్ ఏముంది వన్ ఏ కదా ఏఎక్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ప్రతిసామా అనుకోండి చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ప్రతిక్షేపిస్తే పైన ఏ వస్తుంది కింద వన్ వస్తుంది రైట్ దీంట్లో ఎక్స్ ఈజ్ కూడా జీరో పెడితే పైన బి వస్తుంది అగైన్ కింద వన్ వస్తుంది సో ఫైనల్లీ మన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి బి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ దీని డెరివేటివ్ సో దీని డెరివేటివ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ రూట్ లు లేకుండా అకరణీయం చేసుకున్నాం అంటే పైన కింద వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేద్దామండి సో దీన్ని పైన కింద వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే రూట్ లోది వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి ఇది పైది వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది కదా అది కింద ఏమవుతుందంటే వన్ మైనస్ ఓకే పోని వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ వేస్తున్నా నేను ఒకసారి హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది పైన కింద వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అవుతుంది సో వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ అంటే హోల్ స్క్వేర్ అంటే దట్ ఈస్ వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ అండి కింద వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ అంటే కాస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కదా దానికి రూట్ అంటే కాస్ ఎక్స్ అండి ఇప్పుడు దీనికి డెరివేటివ్ కట్టాలి డి బై డిఎక్స్ కట్టుకోవాలి దీనికి డెరివేటివ్ కడతాం చూడండి సో యు బై బి ఫార్ములా మొదట కాస్ ఎక్స్ అంటే కింద దీంటూ పై దానికి డెరివేటివ్ వన్ కి ఏముండదు సైన్ ఎక్స్ కి కాస్ ఎక్స్ మైనస్ పై ది ఇంటూ పై ఏంటండి వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ కదా క్రింది దానికి కాస్ ఎక్స్ కి డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై క్రింది దానికి స్క్వేర్ అండి కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మీకు తెలుసు అని యు బై బి ఫార్ములా వి ఇంటూ డియు మైనస్ యు ఇంటూ డివి బై వి స్క్వేర్ ఫార్ములా రైట్ అండి పైన చూస్తే ఇది కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ విడబడితే ఈ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుద్దండి సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ దిస్ ఇస్ పైన చూడండి సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే వన్ కదా అంటే పైన వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ మిగులుతుంది డివైడెడ్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కదండి రైట్ సో ఫైనల్ గా దట్ ఈస్ వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ అంటే వన్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ లో క్యాన్సిల్ అయిపోయి వన్ బై వన్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇస్ ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి మంచి క్వశ్చన్ చూడండి ఎఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అండ్ జి డాష్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయినా లిమిట్ జిఎక్స్ ఎఫ్ ఏ మైనస్ జిఏ ఎఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఓకే దీనికి అవధి కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ బదులు ఏ పెట్టామనుకోండి ఎక్స్ బదులు ఏ పెడితే పైన ఈ
పైదానికి డెరివేటివ్ పెడితే ఎఫ్ఏ స్థిరం అండి ఎఫ్ఏ స్థిరం జిఎక్స్ కి జి డాష్ డెక్స్ మైనస్ జిఏ స్థిరం అండి ఎఫ్ఎక్స్ కి ఎఫ్ డాష్ డెక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ కి ఎంత అండి ఎక్స్ మైనస్ ఏలో ఎక్స్ కి వన్ అండి అగైన్ దిస్ ఇస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ పెట్టాం అనుకోండి దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఏ జి డాష్ డిఏ మైనస్ జిఏ అండ్ ఎఫ్ డాష్ డిఏ వాల్యూస్ ప్రతి క్షమించండి ఇచ్చాడు కదా వాల్యూస్ వాడు ఎఫ్ ఏ అంటే టూ అండి దిస్ ఇస్ టూ జి డాష్ డి అంటే అది కూడా టూ ఏ అండి ఇంటూ టూ మైనస్ జిఏ అంటే మైనస్ వన్ అండి దట్ ఈస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ డి అంటే వన్ అండి దట్ ఈస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫైవ్ కదా సో ఎవరు ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఒక ఘనమునందలి భుజమునందు పెరుగుదల ఒక శాతం అంట భుజమునందు పెరుగుదల అంటే ఘనం యొక్క భుజం ఎక్స్ అయితే భుజమునందు పెరుగుదల ఇది డిఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ వన్ దట్ ఈస్ వన్ అని ఇచ్చాడు అండి డిఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ ఉంద అయితే దాని ఘన పరిమాణంలో పెరుగుదల శాతం ఎంత దాని ఘన పరిమాణంలో పెరుగుదల భుజమునందు పెరుగుదల శాతం ఒకటి అయితే ఒక శాతం అయితే ఘన పరిమాణంలో పెరుగుదల శాతం ఎంత దీని ఘన పరిమాణానికి సూత్రం మనకి తెలుసు ఘనానికి ఘన పరిమాణం ఏంటండి ఎక్స్ క్యూబ్ కదా సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఘన పరిమాణంలో పెరుగుదల శాతం అంటే డివి బై వి ఇంటూ హండ్రెడ్ కనుక్కోవాలి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ డివి అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ కి డెరివేటివ్ ఎంత అండి ఎక్స్ క్యూబ్ కి డెరివేటివ్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై వి అంటే ఎంత అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ వన్ అండి ఓకే ఎక్స్ క్యూబ్ కి డెరివేటివ్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ డివైడ్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ సో ఏం మిగులుతుంది మీకు సో త్రీ ఇంటూ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ వన్ త్రీ ఇంటూ ఎందుకంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ లో స్క్వేర్ కొట్టుకో ఎక్స్ మిగులుతుంది త్రీ ఉంటది కదా ముందు త్రీ ఇంటూ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ వంద డిఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ వంద అండి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం పైన అని అందుకని మూడు పెట్లు మూడు శాతము సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి అనే వక్రానికి వై ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అనే వక్రానికి ఎక్స్ అక్షాన్ని ఖండించే బిందు వద్ద ఎక్స్ అక్షాన్ని ఖండించే బిందు అంటే వై వాల్యూస్ ఉన్నా ఎక్స్ అక్షాన్ని ఖండించే బిందు వద్ద ఒకే అండి స్పర్శ రేఖ సమీకరణం ఎంత ఎక్స్ అక్షాన్ని ఖండించే బిందు ఓ అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఇదిగో దీంట్లో వై జీరో పెట్టాను ఇదంతా జీరో అయిపోద్ది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ అవుతుందండి సో ఆ బిందు మనకు వచ్చేసేసింది ఎక్స్ అక్షాన్ని ఖండించే బిందు ఏదంటే సెవెన్ కామా జీరో నెక్స్ట్ స్పర్శ రేఖ సమీకరణం కావాలంటే మనకు తెలుసు వాలు కావాలి కదా డివై బై డిఎక్స్ కనుక్కోవాలి ఆ రేఖకి కనుక్కుందాం వరుసనే దట్ ఈస్ దీన్ని కనుక్కుందామండి మొదట మూడు ఇచ్చినప్పుడు మనకి దానికి డెరివేటివ్ ఎలా కనుక్కుంటాం రెండు వేసి మామూలుగా తీసుకుని మూడో దానికి డెరివేటివ్ ఇక్కడ ఎట్లా ఈ రెండు మామూలుగా తీసుకుంటామండి వై ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇది ఒక దీనికి డెరివేటివ్ వన్ ఎక్స్ కి డెరివేటివ్ వన్ ప్లస్ ఈసారి ఈ రెండు తీసుకుంటామండి ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ దీనికి డెరివేటివ్ డివై బై డిఎక్స్ రైట్ తర్వాత ఈసారి ఈ రెండు తీసుకుంటామండి y ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇదిగో దీనికి డెరివేటివ్ ఒకటే కదా ఎయిట్ మైనస్ ఎక్స్ కి డెరివేటివ్ ఎంత వన్ సెవెన్ కి డెరివేటివ్ ఏమి ఉండదు కదండి ఎయిట్ జీరో దీంట్లో సెవెన్ జీరో పెట్టద్దు ఎక్స్ బదులు సెవెన్ వై బదులు జీరో ఇదిగో ఇది జీరో అయిపోతుంది ఇది ఇది జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ ఇది మిగులుతుంది అంతే ఈ చివరిది మొదటిది చివరిది జీరో అయిపోతుంది ఇది మిగులుతుంది చూసుకోండి ఎక్స్ బదులు సెవెన్ పెడితే సెవెన్ మైనస్ టూ అంటే ఫైవ్ సెవెన్ మైనస్ త్రీ అంటే ఏడు లోంచి మూడిపోతే నాలుగు డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ వన్ ఇది తీసుకొచ్చేస్తే ప్లస్ వన్ వెంటనే డివై బై డిఎక్స్ ఎంత అయ్యా అంటే వన్ బై ట్వంటీ రైట్ ఇప్పుడు స్పర్శ రేఖ సమీకరణం మనకు తెలుసుగా వై మైనస్ వై వన్ డైరెక్ట్ గా చేస్తానండి వై మైనస్ వై వన్ అంటే జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ స్లోప్ స్పర్శ రేఖ వాలే కదండి స్లోప్ వన్ బై ట్వంటీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే సెవెన్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఎయిట్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ట్వంటీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ దట్ ఈస్ ఆ ట్వంటీ వై టు సెవెన్ ఇటు కట్టు పోయాం అనుకోండి మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై రూట్ ఆఫ్ సైన్ క్యూబెక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అండి ఇది 
దీన్ని చేయాలంటే జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ అన్ని ట్యానెక్స్ లో ఉంది పీఈసి పడి ట్యానెక్స్ అని చేసుకుంటాం మనం సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ లో ముఖ్యంగా వెనక్కి డెరివేటివ్ నుంచి వెళ్తే కొద్దిగా ఈజీగా అయిపోతుందండి ఒక్కొక్కసారి మనకి సో అందుకని అట్లా ట్రై చేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇంటిగ్రేషన్ అయితే ప్రాబ్లం చేయాలంటే టీఈస్ ఈక్వల్ టానెక్స్ అని తీసుకోవాలి మనకు ఆన్సర్ కావాలి కాబట్టి ఎట్లా అనేది మనకు అనవసరం అందుకని డెరివేటివ్ నుంచి వెళ్దాం ఇది ఫస్ట్ దీని నుంచి వెళ్ళాం అనుకోండి వెనక్కి చూడండి మైనస్ టూ రూట్ రూట్ ఎందుకు టానెక్స్ పవర్ మైనస్ హాఫ్ అండి టానెక్స్ పవర్ మైనస్ హాఫ్ దాన్ని డెరివేటివ్ చేసాం అనుకోండి మైనస్ టూ ఇంటూ ఆ మైనస్ వన్ బై టూ ముందుకు వచ్చేస్తే కదా మైనస్ వన్ బై టూ టానెక్స్ కి డెరివేటివ్ మీ అందరికి టానెక్స్ కి ఏంటంటే అదే ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ ఇది రాయాలి కదా టానెక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ బై టూ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ త్రీ బై టూ ఇంటూ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ సో టూ టూ మైనస్ మైనస్ వెళ్ళిపోయింది టాన్ పవర్ టానెక్స్ వన్ పవర్ త్రీ బై టూ అంటే వన్ బై రూట్ ఆఫ్ టాన్ క్యూబ్ ఎక్స్ పైన సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంది చూడండి దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ ఆ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ను లోపలికి పెట్టుకొచ్చాం అనుకోండి అర్థం అయిపోయిందండి క్వశ్చన్ అయిపోయింది వన్ బై రూట్ ఆఫ్ సో టాన్ క్యూబ్ ఎక్స్ అంటే సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ బై కాస్ క్యూబ్ ఎక్స్ అలాగే సీకెండ్ స్క్వేర్ ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చేస్తే కిందకు వచ్చే కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ సో వచ్చేసింది ఆన్సర్ దీని లోపల పెట్టుకెళ్తే వన్ కాస్ పవర్ ఫోర్ అవుతుంది కదండి దాని లోపల పెట్టుకెళ్తే వన్ రూట్ ఆఫ్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఎప్పుడైతే మనకు ఆ క్యూబులు ఉన్నాయో మనకు అక్కడే చెప్పేస్తుందండి కింద ఉంటేనే క్యూబ్ వస్తుంది సైన్ క్యూబ్ ఎందుకంటే దీనికి కింద ఉంటే మైనస్ వన్ బై టూ వచ్చి మైనస్ వన్ తీసేస్తే మైనస్ త్రీ బై టూ వస్తుంది కదా అది పైన ఉన్నప్పుడు మైనస్ వన్ బై వన్ బై టూ కి మైనస్ వన్ బై టూ వస్తుంది రూట్ వస్తుంది క్యూబ్ రాదు అప్పుడు అందుకని మనకు అక్కడే అర్థమవుతుంది సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఏదంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకే సో దీనికి మనం సూత్రం ఒకటి ఉంటుంది కదా అది గుర్తుంచుకుంటే ఒక నిమిషంలో పైన అయిపోతుంది ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కా స్క్వేర్ ఎక్స్ సారీ కా స్క్వేర్ ఎక్స్ వీడియో రూపం ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ వన్ బై ఏబి ట్యాన్ ఇన్ బస్ ఏ ట్యాన్ ఎక్స్ బై బి ప్లస్ సి ఆటోమేటికలీ వన్ బై ఏబి ట్యాన్ ఇన్ బస్ ఏ ట్యాన్ ఎక్స్ బై బి అండి దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దట్ ఫర్ ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దాని ఫార్ములా చూడైతే ఇక్కడ ఏ అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ముందు ఏ స్క్వేర్ అండి ఏ ఏ స్క్వేర్ ఇది బి స్క్వేర్ ఇది అంటే మనకి ఏంటంటే లెక్కలో చూస్తే ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ నైన్ అండ్ బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫోర్ అండి సో ఓకే వన్ బై ఏబి అంటే మూడు రెండు ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అందుకని వన్ బై సిక్స్ దట్ ఈస్ ఓకే ట్యాన్ ఇన్ వర్స్ ఏ అంటే త్రీ కదా అందుకని త్రీ ట్యాన్ ఎక్స్ బై బి అంటే టూ ప్లస్ సి సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకే అండి సో డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రల్స్ అండి నిశ్చిత సమాకలంలు టూ టూ త్రీ రూట్ ఎక్స్ బై రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అండ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ దీన్ని ఐ అనుకుందాం మనం ఇక్కడ చూస్తామండి ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ చూడండి ఏ టు బి ఎఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ అని చదువుకున్నాం మనం అదే సూత్రాన్ని ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటే దిస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది అంటే ఇంటిగ్రల్ టూ టూ త్రీ సో దిస్ ఇస్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఐదు కదా ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ రూట్ లో చూడండి ఏ ప్లస్ బి అండి సో ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ ఏ ప్లస్ బి అంటే రెండు మూడు ఐదు ఎక్స్ ప్లస్ లో దట్ ఇస్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ ఓకే డివైడెడ్ బై ఇదిగోండి ఎక్స్ ప్లస్ లో ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ పెడితే ఇది రూట్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇది రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది డిఎక్స్ అది ఇది సేమ్ అది అయ్యే ఇది అయ్యే రెండు కలిపామనుకోండి టూ ఐ ఇది ఇది కలిపామనుకోండి అయ్యే అండి ఐ టూ ఐ ఇక్కడ చూసుకోండి కింద ఏమో రెండింటికి కూడా రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అండి పైన ఇక్కడ రూట్ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ రూట్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఎక్స్ మైనస్ సారీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఇస్ డెరివేటివ్ ఇది లిమిట్స్ వచ్చి టూ టూ త్రీ సో దీని వాల్యూ ఇంటిగ
సో ఫస్ట్ ఏంటంటే దీంట్లో జీరో టు ఏ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వల్ పవర్ ఫైవ్ బై టూ డిఎక్స్ ఏలుంటే మనకి ఎందుకండి ఏమవుతుందని ఒకే రకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి బెటర్ ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పెట్టాం అనుకోండి దీంట్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంచితే ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ జీరో టు వన్ సారీ ఏ అంటే వన్ కదా వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఫైవ్ బై టూ డిఎక్స్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ తీటాను కాస్ట్ తీటాను ఏదో ఒకటి మన ఇష్టం జనరల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ తీటా అనుకున్నాం అనుకోండి మనం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ తీటా అనుకుంటే దీని వాల్యూ ఇది ఐ ఉన్నది కదా ఐ ఏమవుతుంది అండి ఇంటిగ్రల్ జీరో టు సో అప్పుడు చూసుకోండి జీరో అంటే ఎక్స్ బదులు జీరో పెట్టామనుకోండి తీటా జీరో అవుతుంది ఎక్స్ బదులు వన్ పెట్టామనుకోండి తీటా పై బై టూ అవుతుంది ట్రై టు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి దిస్ ఏజ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ కదా వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ కదండి అందుకని కాస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజిబుల్ సైన్ తీటా అయితే డిఎక్స్ ఈజిబుల్ కాస్ తీటా డి తీటా దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ కాస్ తీటా డి తీటా అని పెట్టేసాం సో ఇంటి ఫైనల్ వాల్యూ ఏంటి అయ్యా అంటే జీరో టు పై బై టూ కాస్ పవర్ సిక్స్ తీటా డి తీటా సో దీనికి వాల్యూ మీకు రాయటం వచ్చు కదా ఏం చేయాలి దీన్ని ఒకటి తగ్గించాలి ఫస్ట్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఒకటి తగ్గించి ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ రెండు రెండు తగ్గాలండి ఇది రెండు తగ్గితే మూడు బై నాలుగు ఇంటూ మళ్ళీ రెండు తగ్గితే వన్ బై టూ ఈ చివరి వన్ బై టూ వచ్చినప్పుడు మేము ఫై బై టూ వస్తుంది ఇంటూ ఫై బై టూ అది టూ బై త్రీ వచ్చినప్పుడే మేము ఏమి కాదు అక్కడ ఎంట్ అయిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ఎవర్ ఆన్సర్ అండి ఓకే మూడు దీంట్లో రెండు సార్లు పోతుంది పైన ఫైవ్ పై ఫైవ్ పై ఉన్నది రెండు ఉన్నాయి అండి ఓకే రెండు రోజులు నాలుగు నాలుగు పదహారు రోజులు ముప్పై రెండు దట్ ఈస్ ఫైవ్ పై బై థర్టీ టూ ఏ ఎట్లా ఉన్నాయి కదా సో ఫైవ్ పై బై థర్టీ టూ ఏదయ్యా అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఓకే అండి ఇది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాధన ఇచ్చాడండి వేరియబుల్ సపరబుల్ జాగ్రత్త ఎక్స్ అని ఒక పక్కకి వైల్ అని ఒక పక్కకి ఇది పక్కకి తీసుకొచ్చేసాం అనుకోండి ఇదిగో చూడండి త్రీ ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ స్క్వేర్ వై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ దీని పక్క వస్తే మైనస్ అవుద్ది కదా మైనస్ వన్ మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కాట్ వై డివై సో వెంటనే ఈ వన్ మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అని సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ చేసుకోవచ్చు ఇది తీసుకోవచ్చు త్రీ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ వన్ మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఉంది కదండి ముందు అందుకని ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ చేసా ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సో దిస్ ఈస్ కాట్ వై ని రాసిన వన్ బై టెన్ వై కాస్ట్ వేర్ వై చూస్తే సీకెండ్ స్క్వేర్ వై డివై సీకెండ్ స్క్వేర్ వై డివై రైట్ అండి ఇదిగో దీనికి డెరివేటివ్ పైన కింద దానికి పై డెరివేటివ్ అయితే మనకు తెలుసు కదండి త్రీ లాగ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ త్రీ లాగ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ సారీ ఇటు వచ్చాము ప్లస్ లాగ్ సి అనుకోండి దట్ ఈస్ లాగ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఇటు పక్క వచ్చాం అనుకోండి కింద దానికి దీనికి డెరివేటివ్ ఇది టెన్ వై కి డెరివేటివ్ సీకెండ్ స్క్వేర్ వై కదా అందుకని దీన్ని ఏం రాయొచ్చు అంటే లాగ్ టెన్ వై లాగ్ టెన్ వై ఓకే ఇక్కడ లాగ్ సి ఇది ఉందనుకో దీన్ని క్యూబ్ పైకి వచ్చేస్తుంది ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ రెండు పక్కల లాగ్ తీసేస్తున్నానండి ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ వై సో ఇవర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి